சாத்திரங்கள் பற்பல கற்பராம் சௌகரியங்கள் பற்பல செய்வராம் மூத்த பொய்மைகள் யாவும் அளிப்பராம் மூட கட்டுகள் யாவும் தகர்ப்பராம் அனைவருக்கும் காலக்குறு நிகழ்ச்சியோடு உங்களை இணைத்து கொண்டு அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் கடந்த வாரங்களில் பெண்கள் தொடர்பாக பெண்கள் தங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் ஆண்கள் பெண்களை புரிந்து கொள்வதற்குமான ஒரு பொது வெளியை அமைக்க வேண்டும் அந்த வெளிக்கூடாக பெண்களுடைய சிந்தனையில் எடுகின்ற கேள்விகள் தொடர்பாக சமூகம் தொடர்பாக அரசியல் தொடர்பாக அல்லது பொது விடயங்கள் தொடர்பாக அவர்களுக்கு எழுகின்ற கேள்விகளை நாங்கள் முன்னிறுத்துவது என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் நிச்சயமாக பலர் எனக்கு உங்களுடைய அழைப்புகளை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதே போல உங்களுடைய செய்திகளும் கூட எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றன பலர் நொந்து போயிருக்கிறீர்கள் பலர் வெந்து போயிருக்கிறீர்கள் பலர் சீற்றம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் நீங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் எதை எடுத்தாலும் ஆ ஊ என்றவுடன் பெண்கள் என்று சொன்னவுடன் பெண்கள் நிகழ்ச்சி என்று சொன்னவுடன் ஆண்களை தூக்கி பேசுவது தானா உங்களுடைய நிகழ்ச்சி என்ற ஒரு ஒரு ஆதங்கமும் கூட தெரிவித்திருந்தீர்கள் அன்பான நண்பர் தோழர்கள் சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய எந்த கருத்து என்றாலும் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் எங்களை சார்ந்தவர்கள் எங்களோடு இருப்பவர்கள் கண்ணுக்கு நன்றாக இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு எங்கோ ஒரு மூலையில் நாங்கள் கண்ணுக்கு காணாத அந்த சகோதரிகள் படம் துன்பங்களை குரல் கொடுக்க முடியாத குரல்களாக இன்று நாங்கள் பேசுகின்றோம் ஆகவே ஈரமான இதயம் உள்ளவர்களால் தான் நல்லவற்றை சிந்திக்க முடியும் ஆகவே கொஞ்சம் ஈரம் உள்ள இதயவர்கள் இதயம் கொண்டவர்களாக நாங்கள் பேச விளைந்ததை நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடும் என்றும் என்னுடைய தோழிகளோடு இன்று அவர்களை அழைத்து வந்திருக்கின்றேன் சிவநிதி என்னுடைய அன்பு தோழி நீண்ட காலமாக ஊடகத்துறையில் என்னோடு நீண்ட காலங்களுக்கு வல் பணி புரிந்து தொழில் மாற்றங்கள் இப்பொழுது விமானத்துறை சார்ந்து தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் மீண்டும் அவரை சந்திப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி ஒரே விதமான சிந்தனைகள் ஒரே விதமான நோக்கு போக்கு கொண்டவர்களை நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் பொழுது அதில் ஒரு உற்சாகம் பிறக்கும் இன்னும் ஒரு படி நாங்கள் முன்னுக்கு செல்லலாம் என்ற ஒரு கைபிடித்து செல்வதற்குரிய தோழிகள் இருக்கின்றார்கள் என்ற உற்சாகத்தோடு அவர் இன்று இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது நன்றி சிவனிதி எங்களுடைய அன்புக்குரிய ஷர்மிலா ஜெய் நூலாப்தீன் என்னோடு இருக்கின்றார் அவருடைய பெயர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கின்றது ஆனால் அன்பு சகோதரி அவர் ஒரு சட்டத்திறணியாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் இங்கிலாந்து நாட்டில் பெண்கள் தொடர்பாக பிரச்சனைகள் அல்ல பிரச்சனைகள் என்று சொல்ல முடிய முடியாது பிர பெண்கள் தொடர்பான எந்த விடயங்களையும் பேசுவதற்கு விருப்போடு என்னோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் ரஞ்சிதா வணக்கம் சந்தோஷம் உங்களை எல்லாரையும் கண்டது எங்களுடைய காலக்குறு நிகழ்ச்சியில் பொதுவாக பல சிலருடைய அபிப்பிராயம் நாங்கள் ஹை ப்ரொஃபைல் ஆக்கள் தான் நீங்கள் வாரீங்கள்ன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது எத்தனையோ அடிமட்ட நிலையில் உள்ள பெண்களுடைய பிரச்சனைகளும் கூட நிறைய இருக்கின்றதாகவே அதை பேசுவதற்கு ஹை ப்ரொஃபைல் என்ற அந்த வீச்சுக்கு அப்பால் சிந்தனையோடு என்னொரு என்னோ என்னொரு பெண்ணுடைய அல்லது என்னுடைய என்னொரு சகோதரனுடைய பிரச்சனையை சொல்லுவதற்கு நாங்கள் குரலாக வந்திருக்கிறோம் நீங்களும் நிச்சயமாக இணைந்து கொள்ளலாம் யாராக வேண்டுமானாலும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை அல்லது நீங்கள் சிந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான தளம்தான் இது இது குறிப்பிட்டவர்கள் மாத்திரம் வருவதென்று அல்ல எவருமே பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொது வழியாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே எல்லோருக்குமானது நீங்களும் இணைந்து கொள்ளலாமாகவே ஹை ப்ரொஃபைல் என்று இல்லை இல்லையா சிவநிதி ஆ நீங்கள் அந்த இந்த பெண்கள் நிகழ்ச்சி தொடர்பாக நீங்கள் பார்த்தது அல்லது ஆரம்பித்தது பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க மிகவும் தற்காலத்து நிலைமையில் கட்டாயம் தேவையாக இருக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் என்று சொன்னால் சில விஷயங்களை நாங்கள் வெளியில் கதைப்பதற்கு நாங்கள் பொதுவாக தயக்கம் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இப்படியான நிகழ்ச்சிகள் கட்டாயம் இது துணிஞ்சு துணிஞ்சு செய்கிற விஷயங்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை மக்கள் மக்களை சென்றடைய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லா பெண்களும் சில விஷயங்கள் நான் க கதைக்காவிட்டால் அது வந்து தெரியாமலே போய் போய்விடும் இது கட்டாயம் தெரிய வேண்டிய விஷயம் எது சரி எது தவறு என்று நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம் அதுக்கு ஆகவே நாங்களும் தெளிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் இல்லை சிலது வந்து நாங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் நாங்கள் சரி என்றும் கொடுக்க முடியாது அதற்காக நாங்கள் பேசுவதெல்லாம் ஆணுக்கு எதிரான பெண்கள் பேசுவது என்றாலே ஆணுக்கு எதிராக பேசுகின்றார்கள் ஒரு ரெண்டு ஒரு சிந்தனை அந்த ஒரு கட்டுமானத்தை யார் விதித்தார்கள் என்ற ஒரு கேள்வியும் கூட இருக்கின்றது சர்மிலா உங்களுடைய பார்வையில் இந்த ஆண்மை காலங்களை நீங்கள் எப்படியான செய்திகளை பெண்களை பற்றி நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சட்ட துறை சார்ந்து இருப்பதால் எப்படியான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வருகின்றன பொதுவான சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் பெண் உரிமை அடுத்ததாக பெண்கள் சார்பாக பெண்களை 
பாதுகாக்கக்கூடிய சட்ட முறைகள் சட்ட ஒழுங்குகள் அண்மை காலத்தில் மிகவும் அபிவிருத்தி அடைந்த ரீதியில் நான் பார்க்கின்றேன் ஒரு என்னுடைய தாயுடைய காலத்தில் அவர் ஒரு கல்லூரி அதிபராக இருந்தார் இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை பற்றியோ சிறுவர் வன்முறையோ துஷ்பிரயோகமோ அதுகள் பற்றிய தெளிவான அறிவு இருந்ததோ இல்லையோ எனக்கு தெரியவில்லை வெளிப்படையாக கதைக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கு இருக்கவில்லை ஆனால் அண்மை காலமாக பெண்கள் தங்களுக்குரிய பிரச்சனைகளை வெளிக்கொணரக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனப்பாங்கு சட்ட சட்டத்துறை சம்பந்தமான விழிப்புணர்ச்சி அவற்றுக்கு பெண்கள் இயக்கங்கள் அரச சாரா இயக்கங்கள் நான் ப்ராஃபிட்டபிள் சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் மற்றும் பெண் பிரதிநிதித்துவங்கள் பால பாராளுமன்றம் மற்றும் பல ஒவ்வொரு வகுப்புகளில் அவங்க அவரவருடைய அந்தஸ்து ரீதியில் அவரவருடைய விழிப்புணர்ச்சி இவை எல்லாமே நான் காரணமாக பார்க்குறேன் பெண் சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்ச்சி அவர்களுடைய உரிமை தொடர்பான விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது என்றே நான் சொல்லுவேன் சரி இப்பொழுது சட்டம் தொடர்பாக சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு சட்ட ரீதியான விழிப்புணர்வு சட்டங்களை பெண்கள் தங்களுக்காக பாதுகாப்பான சட்டங்கள் என்ன அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்ற விழிப்புணர்வு இருக்குதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனால் அது தெரியாதவர்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே வழியில் எங்களுக்கு ஒன்றைக்கு ஒரு எங்களுடைய விருந்தினராக இன்றைய காலக்குறை நிகழ்ச்சியின் விருந்தினராக தமிழகத்தில் இருந்து ஸ்னேகா பார்த்திபராஜா எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரும் ஒரு சட்டத்தரணி சட்டத்தரணி மாத்திரமல்ல ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளர் ஒரு முற்போக்குவாதி என்று கூட சொல்லலாம் பல வித்தியாசமான பெண்கள் சார்ந்து குழந்தைகள் சார்ந்து அல்லது பின்னோக்கி தள்ளப்பட்ட சமூகம் சார்ந்து பல முன்னெடுப்பான முயற்சிகளை தீவிரமாக செயற்படுத்தி வரும் ஒரு அற்புதமான ஒரு பெண்மணி என்ற வகையில் இன்று அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பது மிகவும் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது அவரோடும் அவருடைய அனுபவங்களோடும் நாங்கள் அவரை இணைத்துக் கொள்வது சந்தோஷம் வணக்கம் சினேகா வணக்கம் ராஜிதா வணக்கம் 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 ஸ்னேகா நீங்கள் சட்டத்தரணி என்று சட்டத்தரணி அதோடு உங்களுடைய அனுபவங்கள் நிறையவே எங்களுக்கும் உதாரணமாக இருக்கும் தற்காலத்தில் பெண்களுக்கு தனியாக நாங்கள் இலங்கை இந்தியா அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகள் மாத்திரம் இல்லாமல் பரவல் பரவலாக எங்களை சூழ்ந்துள்ளவர்கள் மத்தியில் எப்படியான இப்போ ஷர்மிலா சொல்லியிருந்தார் சட்டம் தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்கின்றது உங்களுடைய அனுபவத்தில் அந்த விழிப்புணர்வு சட்டம் எவ்வளவு பாதுகாப்பு கொடுக்குதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான சட்டங்கள் அப்படிங்கிறது நாட்டுக்கு நாடு வேறு வேறுபட்டு இருக்கு இப்போ ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒரு மாதிரியும் இந்திய நாட்டில் ஒரு மாதிரியும் அப்படி மாறி மாறி இருக்கு நிறைய சட்டங்கள் அவங்க சொன்னது போல வளர்ந்து வருகின்ற சட்டங்களாக நல்ல முன்னெடுப்புகளாக புதிய தீர்மானங்களாக வந்திருக்கு ஆனால் நடைமுறைன்னு பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு நகைச்சுவையாக கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குண்டு வெடித்த இடத்துக்கு பலத்த பாதுகாப்பு அப்படின்னு செய்தி வரும் அது போல் சட்டம் ஒரு குற்றம் நடந்தது பிறகு அது அதற்கான சட்டங்கள் வருவது என்பது காண முடிகிறது எந்த பிரச்சனையும் ஒரு பெண்ணுக்கு எதிரான ஒரு துஷ்பிரயோகம் வரும் பொழுது ஒரு பணியிடத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு என்பது குறைஞ்சிட்டு இருக்குது பெண்ணை பணியிடத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறித்து ஒரு பிரச்சனை வருந்த பிறகு அதற்கான சட்டங்கள் வரும் பயணம் பண்ணும்போது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதுக்கு பிறகு ஒரு சட்டம் வரும் பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு அமைப்பு முறை இல்லைன்னா அங்கே ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுக்கு பிறகு அதுக்கான சட்டம் வரும் அப்படி சட்டங்கள் முன்னாடி இருக்க சட்டங்களும் சரி இப்போ வர சட்டங்களும் சரி பிரச்சனைக்கு பிறகான சட்டங்களாக இருக்கே தவிர பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்பது குறைவாக இருப்பதாக ஒரு ஏன்னா எவ்வளவு சட்டங்கள் அபிவிருத்தி ஆகிறதோ அதே போல குற்றங்களும் அபிவிருத்தி ஆகிறதுன்றத பார்க்க முடியுது அதான் அண்மை காலங்களில் எடுத்த எடுத்து பார்த்த செய்திகளை பார்க்க போனால் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு ஐந்து வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு முன் நடந்த குற்ற செயல்களை விட நீங்கள் சொன்ன பிறகு பாதுகாப்புகள் எல்லாம் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்தக்கு பிற்பாடு அந்த குற்ற செயல்கள் அதிகமாக இருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் யோசிக்கிறோம் சட்டத்துக்கும் நடைமுறைக்கும் இருக்க இடைவெளியை வந்து சாதாரணமாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வர்க்க ரீதியான ஒரு வரலாற்று பின்னணியோடு தான் அதை நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சட்டம் என்பது முதல்ல அதனுடைய வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போ தொடங்குது எதற்கான சட்டம் யாரால் இயற்றப்படுகின்ற சட்டம் யாருக்காக பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய சட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காலத்தில் தாய் வழி சமூகமாக இருக்கும் பொழுது அந்த சட்டம் பெண்களால் இயற்றப்பட்ட சட்டமாக இருந்தது பின்னாடி எப்போ பெண் வந்து ஒரு ஆணுக்கான உடமையாக ஆக்கப்படுகிறாளோ அப்பொழுது அந்த சட்டம் ஆணுக்கு ஆண் ஏற்படுத்துகின்ற சட்டமாக இருக்குது 
அப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நம்ம முதலாளித்துவ சமூகம் வரும்போது முதலாளிகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டமாகவும் ஏகாதிபத்தியம் அதிகமாக வரும்பொழுது ஏகாதிபத்தியம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டமாகவும் இருக்கு அப்ப யாக ஏகாதிபத்திய சட்டம் யாரை பாதுகாக்கும் ஏகாதிபத்தியத்துடன் பாதுகாக்கும் தாய்வழி சமூகத்தில் இருந்து வந்த சட்டங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பெண்கள் பெண்கள் வழி இருந்தால் அப்ப பெண்களுக்கு சார்பாக இருந்த சட்டங்களா ஆண்களுக்கு பாதிப்பாக இருந்த சட்டங்களா அந்த காலங்கள் இருந்தது தண்டு நீங்க இல்ல ஆண்களுக்கு பாதிப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பெண்களுக்கான சட்டங்கள் அப்படின்னு அப்போ இருந்த அந்த காலகட்டம் பெண் தாய் வழி சமூகமாக இருந்த காலகட்டம் வந்து புராதான பொது உடைமை சமுதாயம் சொல்றோம் அப்ப பொது உடைமை எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல ஆண் பால் பெண் பால் என்ற வித்தியாசம் இருந்திருக்க முடியாது எப்போ வந்து அது பொது உடைமையா இல்லாம தனி உடைமை சமூகமாக மாறுகிறதோ அங்கதான் ஆண் பால் பெண் பால் என்ற வித்தியாசம் வரும் அண்மை காலங்களில் நீங்கள் சொல்வது போல வன்முறைகள் அதிகரித்திருக்கின்றன அதே நேரம் பாதுகாப்பு சட்டங்களும் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன புதிது புதிதாக கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொன்னா தற்போது எல்லோரும் அறிந்து கொள்கின்ற நிலைமை கூடுதலாக இருக்கும் போது அவர்கள் மீது திணிக்கின்ற வன்முறைகளும் அதிகமாக இருக்கிறார் அதே நேரம் சட்ட சட்டங்களும் புதிதாக கொண்டு வருகிறார் கடந்த சில வருணகங்களில் இந்த வன்முறைகள் குறைந்திருக்கின்றதா சட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு மனிதர்களை திருத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஆண் இதை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று வன்முறை அதிகரித்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்னொன்று வன்முறை அதிகரிப்பது அதிகரித்திருப்பது வெளியில் தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மீடியா சோசியல் மீடியான் மூலமாக ஏற்கனவே இருந்த தெரியப்படாத வன்முறைகள்லாம் அதிகமாக வெளியே தெரியப்படும் அது மீடியாவுனுடைய ஒரு வெளியில காட்டுறதுக்கான ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதிகப்படுத்தி காட்டுதல் அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் அதில் இருக்கு ஆனா குறைந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியாது முன்னாடி இருந்த காலத்தை விட இப்போ அதிகமா தான் ஆயிட்டே வருதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அது வெறும் அந்த சட்டம் வந்து வலுவாக இல்லைன்ற இடத்துல மட்டும் அதை பார்க்க முடியாது அது உளவியல் ரீதியாகவே கூட எப்படி வந்து நம் வளர்க்கப்படுகின்றோம் எந்த ஒரு சமுதாயத்துல நம்ம எந்த மாதிரியான உணர்வோடு ஒரு நுகர்வு கலாச்சாரத்தோடு வளர்க்கப்படுறது குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் இதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் பெண்களை வந்து ஒரு நுகர்வு பொருளா பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை பெண்களே தான் நுகர்வு பொருளாக பார்க்கப்படுகிறோம் என்பதை உணராமல் இருக்கக்கூடிய சூழலாக கூட அதை நம்ம பார்க்கலாம் தான் அடிமையா இருக்கிறோம் என்பதை உணர்கிறவர்கள் தான் தன்னுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கான புரட்சியை மேற்கொள்ள முடியும் அப்ப அப்படி உணராம நம்ம வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆஹ் ஒரு சூழல் ஏற்படுது இல்லையா அப்படி கூட காரணமா அப்படி பார்க்கும் போது இப்படியான நிகழ்ச்சிகளால் பெண்கள் சரி ஆண்கள் சரி நான் நினைக்கிறேன் நாலேஜ் கூட்டிக் கொண்டு வரும்போது அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளோ அல்லது செய்யக்கூடாத தவறுகளோ அவர்கள் அதை திருந்தி கொள்வதற்கான அடையாளம் காண்றதுக்கான ஒரு ஒரு பொது வழியை உருவாக்க வேண்டும் என்றதான் எங்களுடைய எங்களை நாங்களே எஜுகேட் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது இப்படியான கட்டங்களால் எங்களை மீறி அத்திமுறி போகும்போது எங்களை நாங்களே நிலைதான் <laughs> இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கிற தெரியும் இந்திய சூழல்ல பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க தமிழ் சூழல்ல பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க இல்ல இலங்கையில எப்படி இருக்காங்க இது எல்லா வரலாறு எப்படி இருந்தாங்க எப்படி இருக்காங்க இப்படியே போனா எப்படி போவாங்க அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற தீர்வோடு சேர்ந்து இந்த வரலாற்றை புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் உண்மையான எஜுகேஷனா இருக்கு அண்மை காலங்களில் நீங்க இப்ப அண்மையில ஊடரு என்ற பெண்கள் அமைப்பு வந்து இலங்கையில ஒரு பெண்கள் சந்திப்பொன்ற பெரிய சந்திப்பொன்றை ஏற்படுத்தி இருந்தாங்க அந்த சந்திப்புல நீங்க கலந்து கொண்டீங்க இப்ப நீங்கள் அந்த பெண்களுடைய தாங்களுடைய நிலை தற்போதைய நிலையை அறிந்து கொண்டால் தான் நாங்கள் யார் எங்க இருந்து எங்களுடைய அடிப்படை நான் அடிமையானது எங்க இருந்து என்று அந்த பின்னணி தெரிந்தால்தான் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அல்லது மீள வேண்டிய வழிகளை நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் நீங்கள் அண்மை காலத்தில் நீங்கள் பயணம் செய்ததை வைத்து கொண்டு இப்ப இலங்கையில பெண்களோட நிலை எப்படி இருக்கு இந்தியாவில் எப்படி இருக்கு அவன் ஆரம்ப காலத்துக்கும் அந்த அடிமை நிலை என்று இப்பொழுது சொல் பொதுவாக எல்லாரும் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு என்ன இல்லை பெண்களுக்கு என்ன இல்லை என்னத்துக்காக நீங்க அடிமை அடிமைன்னு சொல்லி கொண்டு சொல்லிக்கு ஒரு கேள்வி பொதுவாக இல்லை எப்படியான வித்தியாசமான நிலையில பெண்கள் இப்ப இருக்கிறார்கள் தளங்கள்ல நீங்கள் எல்லோருடைய பேச்சுகளையும் நீங்கள் அந்த பின்னர் அதை பற்றி கொஞ்சம் அந்த நிகழ்வு மிக ஒரு அருமையான நிகழ்வு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியவாதிகள் இருந்தாங்க கவிஞர்கள் இருந்தாங்க சமூக போராளிகள் இருந்தாங்க வழக்கறிஞர்கள் இருந்தாங்க பெண்களுக்காக அங்க வந்து அரசியல்ல பங்கெடுக்கக்கூடிய பெண்களுடைய அந்த ரிசர்வேஷனுக்குள்ள அரசியல்ல நுழைந்தவர்கள் இருந்தாங்க பொதுவாக இருந்தவர்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் இருந்தாங்க எல்லா எல்லாருடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய வலியை கோபத்தை எல்லாத்தையுமே பகிர்ந்துக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு சூழல் அமைஞ்சது 
அதில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா பெண்களினுடைய வலி என்பது எல்லா வயதில் வயதினருக்கும் இருக்குது எல்லா துறையினருக்கும் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது இந்த வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதில் வளர்ந்துருக்காங்க எப்படி வளர்ந்துருக்காங்க இப்போ பெண்களை வந்து ரெட்டை அடிமைகள்னு சொல்கிறாங்க வேலைக்கெல்லாம் போகாமல் வீட்டில் இருந்த பெண்கள் இப்போ எல்லா வேலையிலையும் தானே இருக்கீங்க பைலட்டாகவும் தான் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் தானே வேலை செய்கிறாங்க ஹை ப்ரொஃபைல் என்ற பேர் வந்து இதில் இருந்து நீக்கப்படுவேன் வேலைன்னு சொன்னால் அதை பெண்கள் பெண்கள் தான் இதில் வந்து ஆனால் என்ன எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களுடைய உணர்வு நிலை எப்படி இருக்கு பெண்களினுடைய மொழி அங்கு அங்கீகரிக்கப்படுது ஆண்களுக்கு போல அவர்கள் செய்யப்படு ஆண்கள் போல என்று சொல்லும் பொழுது கூட ஆண்களினுடைய நிலை ஒரு இடத்துலையும் பெண்கள் அவர் உயர வேண்டிய நிலை என்ற ஒரு சிந்தனையையும் உருவாகுது அப்படி இல்லை ஆண் பெண் சமம் என்ற உணர்வு நிலையில் எல்லாமே பார்க்கப்படுது வேலைக்கு போகிற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி வீட்டில் இருக்க பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு மனநிலையில் அவங்களுக்கு பார்க்கப்படுதா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி இல்லை இலங்கை சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் வந்து இப்போது நிறைய ஒரு வெளியே வரத்துக்கு நிறைய ம மனநிலை சிக்கல்லேருந்து வெளி வெளியே வரத்துக்கான ஒரு சூழல் அங்கே உருவாயிட்டு வருது அதற்கான நிறைய பணிகள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க பெண்களுடைய பண்களிப்பு அப்படி இருக்குது பொதுவாக அந்த என்ஜிஓஸ் அப்படியான ஆமாம் அமைப்பு ரீதியான ஒரு ஆற்றுப்படுத்துகை அமைப்புகள் தான் கூட அதிகமாக வேலை செய்யணும் நான் நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஏன்னா நான் பெண்களுடைய பங்களிப்பு இந்த பெண்களுக்கான அந்த வழிகளில் இருந்து மீண்டு வாரதுக்கான பங்களிப்பு அப்படி நிச்சயமாக பொதுவாகவே ஒரு இனத்தினுடைய மீட்சி அப்படிங்கிறது தேவையாக இருக்கிற இடத்துல அதில் பெண்களுக்கு அது டபுளாக இருக்கும் அது வந்து இரட்டை வேலையாகத்தான் இருக்கும் அதை வந்து நிறைய வந்து அமைப்புகள் வந்து செய் முன்னெடுத்து செய்துட்டு இருக்கிறாங்க பெண்களினுடைய பங்களிப்பும் அதில் மீட்சியில் பெண்களுடைய மீட்சி பெண்களுடைய பங்களிப்புக்கான உணர்வு அப்படிங்கிறது நல்லா வளர்ந்துட்டு வரும் நிறைய இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் அங்கே வந்திருந்தாங்க அந்த இளம் பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வேகம் துடிப்பு அவர்கள் வந்து அந்த மீட்சிக்காக அவங்களுடைய முயற்சி அது ரொம்ப பாராட்டத்தக்க வகையில் தான் இருக்குது அது வளர்ந்துக்கிட்டு தான் வருது இன்னமும் கூட அவர்கள் வந்து பொது பிரச்சனைகள் அதை பொதுவாக உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பெண்களினுடைய நிலையை இன்னும் சரியாக உணர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு இன்னும் அவங்களை வேகப்படுத்தினாங்கன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்ன்ற கருத்தை எனக்கு தோன்றுச்சு அதில் ஆண்களின் பங்களிப்பும் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் எனக்கு இந்தியா பற்றி அவ்வளவா அந்த அளவு தெரியாது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பெண் உரிமைக்காக போராடுறதுல ஆண்களுடைய பங்களிப்பும் இருக்கின்றது என்பதை நான் பெருமையுடன் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் அது ஆண் இல்லாமல் பெண் இல்லை இல்லோ நாங்கள் அவர்களை பிரித்து பார்க்க முடியாது ஆனால் பெண்களுடைய இந்த சொல்லப்பட வேண்டிய அல்லது வெளியிலே கொண்டு வரப்பட வேண்டிய வழிகள் பிரச்சனைகள் இன்னும் ஆழமாக இருப்பது என்பதை யாரும் மறந்துவிடக்கூடிய முடியாது பெண் விடுதலை அப்படிங்கிறது ஆண்கள் கிட்ட இருந்து பெறது இல்லை அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் பெண் விடுதலை அப்படிங்கிறது பொருளாதார விடுதலையா இருக்கட்டும் சமூக ரீதியான விடுதலை மனநிலை விடுதலை அவர்கள் மொழிக்கான விடுதலை எல்லாமே சேர்ந்தது தான் மண் விடுதலையும் பெண் விடுதலையும் ஒன்றோடொன்று பிரிக்க இயலாது அப்போ ஆணும் அடிமையாக இருக்கா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இந்த முதலாளித்துவ சமூகத்தில் ஏகாதிபத்திய சமூகத்தில் ஆணும் அடிமையாக இருக்கா ஆணுடைய விடுதலைக்காக கூட நாம் போராட வேண்டியிருக்கு அவனுடைய அவர்களுடைய விடுதலைக்காக கூட நாம் போராட வேண்டியிருக்கு அப்பொழுதுதான் அவர்கள் விடுதலைக்காக போராடக்கூடிய நமக்கு அவர்கள் விடுதலை கொடுக்கவோ இல்லை விடுதலை நம்மளோட சேர்ந்து பயணிக்கவோ முடியும் அப்படிங்கிற பொதுவாக ஒரு சமூக விடுதலை நோக்கிய விழிப்புணர்வு தான் ஒவ்வொரு விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிட்டு வரதா கூட நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடியவங்க இல்ல அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அடிமையா இருக்கோனே தெரியாம இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அந்த சோசியல் எல்லாம் நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் நாமும் பொறுப்பா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று நடந்தால் அதுக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு இல்லாமல் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னகும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் பூர்வமான விஞ்ஞான பூர்வமான காரண காரியங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களுக்காக போராட வேண்டியிருக்க அப்படிங்கிற உணர்வு வரும் போராட்டங்கிறது யாரோ நாலு பேர் குரல் கொடுக்குறவங்க மட்டும் செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன்னுடைய சர்வைவல்காக போராடிட்டு தான் இருக்கு அப்படி நம்மளுடைய மனித சமுதாயத்தினுடைய அனுபவத்தில் இப்போ பொதுவாக பெண்கள் இப்போ புலம்பெந்த சூழலில் எப்படியான சோசியல் கன்சியஸ்னஸ் சொன்னால் இப்படி நாங்கள் சமூகம் தொடர்பான அக்கறை அல்லது பெண்களுக்கு சமூகம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு எப்படி இருக்குது பொதுவான பார்வை இப்போ நாங்கள் நாங்கள் என்று எங்களுடைய தொழில் எங்களுடைய குழந்தைகள் எங்களுடைய வட்டம் எங்களுடைய உறவுகள் என்று மாத்திரம் இருக்கின்றோமா அல்லது எங்களை சூழ்ந்துள்ளவர்களுடைய பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் கண்டுகொள்ளக்கூடிய அந்த மனநிலையோடு இருக்கின்றோமா எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களை மாத்திரம் இல்லை பொதுவாக உங்களை சூழ்ந்துள்ளவர்களை பற்றி புலம்பெயர்
அடுத்ததாக வீட்டில் வீட்டில் உள்ள பிரச்சனைகள் குடும்ப வன்முறைகள் கௌரவ பிரச்சனைகள் வேறு இங்கே புலம்பெயர் பெண்கள் கணவர்களோட பிரச்சனைகள் மதுவுக்கு அடிமையாயின பிரச்சனைகள் வேறு போதை பொருள் அது மாதிரி கண நிறைய பிரச்சனைகள் இலங்கையை விட இங்கே அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் அடுத்ததாக புலம்பெயர் பெண்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தாங்கள் மட்டும் தனியாக முன்னெடுத்து கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஒன்று இருக்கு இலங்கையை பொறுத்தவரையில் தங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஒரு குடும்ப கட்டுக்கோப்பு இருக்கு ஒரு தாய் தாப்பனுடைய மற்ற பெரிய வளர்ந்தவங்கட வயது வந்தவர்களுடைய பங்களிப்பு ஒத்துழைப்பு எல்லாம் இருக்கு இங்கு வந்து பெண்கள் தாங்களாவே தங்களுடைய பிரச்சனைகளை முகம் கொடுக்க வேண்டிய வெளியில சொல்லுவதற்குரிய அந்த மனப்பா கௌரவ பிரச்சனைகளும் இருக்கின்றது வெளியே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கௌரவ பிரச்சனைகள் விஷயம் தெரியும் போது அவர்கள் எப்படி தங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவார்கள் என்ற ஒரு தங்கள் குடும்பத்தை தாங்கள் விட்டு கொடுக்க போகிறோம் அது அது அதாலேயே வர்ற பிரச்சனைகள் எவ்வளவோ இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே அடக்கி வைத்து கொள்ளத்தான் பார்க்க அதாலேயே அவர்கள் எவ்வளவோ மன சிக்கல்கள் மன வருத்தங்கள் இருக்கு எங்களுடைய தமிழ் சூழல்ல நிறைய பெண் குழந்தைகளுக்கான வகுப்புகள் எடுக்கிறதுக்கு நான் போகும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இயல்பானது எது சிக்கலானது எதுன்னே தெரியறதில்லை ஒரு வயதுல பதினாறு வயதுனா சில உணர்வுகள் தோன்றும் பதினெட்டு வயசுல சில உணர்வுகள் தோணும் இருபது வயசுல சில உணர்வுகள் தோன்றும் அந்த இயல்புகளை சரியாக சேனலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு பாடம் அவர்களுக்கு இல்லை அதனால எது சரி தவறு அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தான் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை தனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை வெளியே சொல்வதற்கான தைரியத்தையும் சேர்த்து உருவாக்க வேண்டியிருக்கு அந்த வெளியில சொல்வதன் மூலமாக தான் தனக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும்னே அந்த புரிதல் அவங்களுக்கு இல்லை ஆகவே வெளியில சொல்றது பாதுகாப்பற்றதாக உணர்கிறார்கள் அப்ப அந்த பாதுகாப்பான ஸ்பேஸ் அந்த சூழல் குடும்பத்தில் உருவாக்கப்படணும் பள்ளியில் உருவாக்கப்படணும் கல்லில் கல்லூரியில் உருவாக்கப்படணும் சமூகத்திலே உருவாக்கப்பட வேண்டிய சூழல் இருக்கு தனக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனையை சொல்வது என்பது பெண்ணுக்கு தான் அவமானம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தியல் அங்கே இருக்கிறதுனால அவங்க அதை பயப்படுறாங்க அப்படியான கருத்தியல் அந்த கருத்து புலம்பெயர் சூழலே மிக மிச்ச அதிகமாக இருக்கிறது தாங்கள் சிந்திக்கிறது தங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையை பொது வழியில் கொண்டு வந்து சொல்வதற்கான பக்குவத்தை அல்லது தைரியத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை நாங்கள் ஒரு சிறிய வர்த்தக இடைவெளிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அந்த இடைவெளியை தொடர்ந்து எங்களுடைய சிநேகாவினுடையது எங்களுடைய தோழிகளுடையதும் கேள்விகள் பிரச்சனைகள் அலசல்கள் அனுபவங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்பொழுது ஒரு சிறிய வர்த்தக இடைவேளை காலக்குறி நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் ஈரமான இதயம் உள்ளவர்களால் தான் வாழ்வை ஆழமாக உற்று நோக்க முடிகின்றது ஆகவே ஆழமாக உற்று நோக்கி பார்ப்போம் பெண்கள் பேச விளைகின்றார்கள் ஏதோ பேசுகின்றார்கள் பேசட்டுமே நீங்கள் கொஞ்சம் காதுகளை திறந்து வைங்களேன் கேட்டு பார்க்கலாம் என்ன பேசுகின்றார்கள் அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தால் நாங்கள் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு பெண்களுக்கு கைகோர்த்து அவர்களை தாங்கி செல்ல ஒத்தாசை செய்தீர்கள் என்றால் இன்னும் ஆறுதலாக இருக்கும் அல்லது உங்களுக்கான விமர்சனங்கள் இருந்தால் அதையும் கூட நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் எதுவும் ஆற அமர இருந்து நேருக்கு நேர் பேசும் பொழுது அங்கு ஒரு ஒரு சமநிலை புள்ளியில் நாங்கள் ஏதோ ஒரு சரியான விடையை கண்டுகொள்வதற்கான வா சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் என்ற வகையில் தான் பலதை பேச முற்படுகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று எங்களுடைய அன்புக்குரிய சிநேகா எங்களோடு இருக்கின்றார் சட்டத்தரணி அவருடைய தன்னுடைய அனுபவங்களால் தான் பெற்ற அனுபவங்களால் பெண்கள் சார்ந்து அவருடைய பார்வையில் கண்டுகொண்டதை அனுபவித்ததை அனுபவங்களை பகிரும் பொழுது எங்களுக்கும் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கின்றது புது அனுபவம் கிடைக்கின்றது அந்த வகையில் சிநேகா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒன்று சொல்லியிருந்தீர்கள் பணிநிலை சார்ந்த சட்டங்களும் பாதுகாப்பு சட்டங்களும் நிறைய வந்திருக்கு எப்படியான பணிநிலை சார்ந்த நிலைகள் இப்பொழுதெல்லாம் பெண்களுடைய வாழ்வு தரம் உயர்ந்து அல்லது பொருளாதார ரீதியாக தங்களை வளர்த்து கொள்வதற்காக யார் எதிலையுமே தங்கி நிற்காத நிலை பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த நிலையில் பொருளாதார நிலையிலும் கூட அவர்கள் ஒரு மேன்மை கண்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாங்கள் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இருக்கின்ற இருக்கலாம் அந்த வகையில் பணிநிலை இடங்களில் எப்படியான அங்கேயும் வன்முறைகளை அல்லது பாலியல் வன்முறைகளை அவர்கள் எதிர்நோக்க வேண்டிய கட்டாயங்கள் நிகழ்ச்சிகள் பல இடங்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அப்படியான இடங்களில் எப்படியான சட்டங்கள் பாதுகாப்பாக பெண்களாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பணியிடங்களுக்கான பாதுகாப்பை குறித்து நிறைய புதிய புதிய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷார் கொடுத்த அதே இந்திய பீனல் கோடு தான் அங்கே இப்போவும் அங்கே பின்பற்றிட்டு வரோம் இந்தியாவில் அத் அப்போவே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதுலேயே பெண்களுக்கு எதிரான மாடஸ்டிக்கு எதிரான விஷயங்கள் நடக்கிறது பனிஷபிள் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருந்தது அது தண்டனைக்குரிய சட்டம் என்று 
அதில் நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது அவர்களை பின்தொடுதல் பின்தொடர்தல் குற்றம் புகைப்படம் எடுத்தல் குற்றம் பணியிடங்களில் அவர்களை நேரம் கடந்து அவங்களுடைய பணி நேரம் முடிந்து அவங்கள இருக்க வைக்கணும் அப்படின்னு முயற்சிக்கிறது க குற்றம் அப்படின்னு நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அதுவும் குறிப்பாக நிறைய அந்த நிர்பயா வழக்குக்கு பிறகு வந்து நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க நிறைய பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன் துன்புறுத்தல்கள் அதிகரிச்சுட்டே வரும் பொழுது அதுக்கான சட்டங்களும் அதற்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸும் நிறையவே சாத்தியப்பட்டிருக்கு ஆனால் என்னென்னா ரிப்போர்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று சதவீதம் நான்கு சதவீதம் கூட ரிப்போர்ட் ஆகிறது இல்லை அது ரிப்போர்ட் ஆகிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று இது வந்து ஒரு பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள் அது ஒரு அந்த குடும்பத்தாரே இல்லை அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்களே வந்து அதை ஒரு அவமானமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சமூக மனநிலை அங்கே இருக்குது அதிலும் குறிப்பிட்டு ஒடுக்கப்படுகின்ற பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஊரில் சேலம் என்ற ஒரு ஊர் பக்கத்தில் ஒரு பெண் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்படுறா பதிமூணு வயது பெண் பதிமூன்று வயது குழந்தை அந்த குடும்பத்தை அந்த ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் குற்றம் செய்தவன் ஊருக்குள்ளே தான் இருக்கான் அந்த குற்றத்திற்கு ஆட்பட்டவர்கள் விக்டிம் வந்து வெளியே தள்ளப்படுறாங்க அது போல் வந்து பெரிய இடத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பெருசாக வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணப்படுது சோஷியல் மீடியாஸ்லேயும் மீடியாலேயும் இதே சாதாரண பெண்களுக்கு சாதாரண குழந்தைகளுக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம் பெருசாக வரதில்லை அந்த மாதிரி நிறைய மறைந்து போன புதைந்து போன பெண்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பொதுவாகவே அவர்களுடைய பிரச்சனை அங்கே வந்து அந்த ஹயராக்கி இருக்கு இல்லையா சாதிய பிரச்சனையும் மத பிரச்சனையும் இருக்கிறதுனால அது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு நீங்கள் இவ்வளவெல்லாம் துணிந்து பேசுறீங்க நீங்களும் உங்கள் உங்களுடைய வாழ்வு அல்லது உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த பூரண சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கின்றது அல்லது பூரண ஒரு வழிநடத்தல் ஒரு பேஸ் உண்டு ஒரு அத்திவாரம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லுவது இப்படியான அதாவது ஒடுக்கப்பட சமுதாயத்துக்கு வந்து நம்ம குரல் கொடுக்குறோம் பேசுகிறோம் அப்படின் போது அதுக்கான எதிர்ப்புங்கிறதும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஒரு சாதியை விட்டு விலகி நாங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குரிய ஒரு வித்தியாசமான நபராக பார்க்குறாங்க இப்போ குறிப்பாக என்னோடய பெற்றோர் எனக்கு பேர் வைக்கும் பொழுதே எங்கள் மூன்று பேர் பெண் குழந்தைகள் நாங்கள் மூணு பேருக்கும் ஸ்னேகா மும்தா ஜெனிஃபர்னு பேர் வச்சாங்க என்ன காரணம் எந்த மதமும் சாதியும் சாராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த மதமும் சம்மதம் இல்லைங்கிறது தான் எங்கள் கொள்கை இதை பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காகவே அப்பா வந்து வெவ்வேறு பேர் வச்சாங்க பேரை கேட்டோன்னே நீங்கள் இந்த மதமான்னு கேட்பாங்க இல்லை நாங்கள் எந்த மதமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பள்ளியில் சேர்க்கும் பொழுது சாதி இல்லைன்னு சான்றிதை கொடுக்கும்போது நீங்கள் எப்படி சாதியும் இல்லை மதியம் இல்லைன்னா எதிலையா உனத்தில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் இருந்த ஒரு ஜிஓ ஒரு அரசாணையில் பள்ளியில் சாதி கேட் குறிப்பிட வேண்டும் என்பது கட்டாயம் இல்லைன்னு ஒரு ஜிஓ இருக்குது அதை நாங்கள் எடுத்துக்காட்டி நாங்கள் அப்படி தான் நாங்கள் மூணு பேரும் படிச்சுட்டு டிகிரி ரெண்டு மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இப்போ எனக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் அவர்களுக்கும் ஆதிரை நஸ்ரீன் ஆதிலா ஐரீன் ஆரிஃபா ஜெஸின்னு எல்லா மதத்தினுடைய பெயர்களும் வைத்திருக்கிறோம் சாதி இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா இடத்துலையும் இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் என்ற ஒன்று கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க வேலையில் சேர்ந்தாலோ இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டாலோ எல்லாத்துலேயுமே கேட்பாங்க அப்போ நான் ஒரு அஃபிட் அவுட் வைக்க வேண்டியிருக்கும் நான் பிறந்ததுலேருந்து சாதி கொடுக்கல அதனால் வந்து இதை வந்து சில பேர் வந்து இது ஒரு பெருமையாக பார்ப்பாங்க ஓ நீ சாதிலாம் இல்லாமல் எங்களால் இருக்க முடியல ஆனால் நீங்கள் வருங்க அப்படின்னு சில பேர் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அது எப்படி ஒரு சாதியில் இல்லைன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களை கல்யாணம் ஆகுமா உங்களுக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்குமா சமூகத்தில் அங்கீகாரம் கிடைக்குமா சொந்தக்காரங்களை மதிப்பாங்களா இப்படியான ஒரு கேள்விகளுக்குள்ளேயும் நாங்கள் போயிட்டு வரோம் குறிப்பாக இன்னொரு விஷயம் நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்யணும் நீங்கள் ரிசர்வேஷன் பாலிசிக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு வரும் அப்போ ரிசர்வேஷனே கூடாதுங்கிறீங்களா அப்படின்னா நான் நிச்சயமாக ரிசர்வேஷன் பாலிசிக்கு எதிரானவர்கள் கிடையாது ரிசர்வேஷன் பாலிசி கட்டாயம் வேணும் இருக்கணும்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இரண்டாயிரம் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவர்கள் கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் வேலையிலையும் வந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு ஸ்பேஸை வந்து நம்ம மறுக்கக்கூடாது இப்போ இப்போ நான் பேசக்கூடிய அந்த இடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அந்த இடஒதுக்கீடு க்கு எதிரானவர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் இங்கே பதிவு செஞ்சிடணும் ஏன்னா நான் வந்து எந்த கம்யூனிட்டியும் நான் கொடுக்கலன்னா எனக்கு எந்த ரிசர்வேஷனும் எனக்கு வராது எல்லாமே நான் ஓப்பன் கோட்டால் நான் ஃபைட் பண்ணி தான் வாங்கணும் அப்படி ஓப்பன் கோட்டால் ஃபைட் பண்ணி வாங்கிறதுனால நீங்கள் அப்போ ரிசர்வேஷன் இருக்கக்கூடாதாங்கிற கேள்வி எல்லாரும் மனதிலையும் வந்துடுது அதுதான் நான் நீங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நீங்களும் உங்களை ஒரு
நுகர்வாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் எதிரான குரலாக நாம் ஒழிப்பதற்கான ஒரு மன தைரியத்தை பக்குவத்தை அதற்கான கல்வியை அறிவை வரலாற்றை ஒரு தத்துவத்தை நமக்குள்ள வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பெண் பெண்ணியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாக அந்த பெண்ணியம் பெண்ணிலை சார்ந்த சில சிலர் வந்து தங்களுடைய பெண்ணியல்வாதி என்று குறிப்பிடுவதே அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்றால் தவறா பெண்ணியல்வாதிகள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அவர்கள் ஆண் எதிர்ப்பு வாதிகள் என்ற ஒரு அடையாளத்தை பொதுவாக ஒரு ஒரு சிலர் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே பெண்ணிலை பேசுபவர்கள் எல்லாம் ஆணுக்கு எதிரானவர்கள் அல்லது அடங்காதவர்கள் என்ற ஒரு க கட்டுக்கோப்புகள் பொதுவாக சமுதாயத்தின் பார்வை இருக்கின்றது அதற்கு தப்புவதற்காகவே சிலருடைய என்னோடு பேசும் பொழுது போல நான் இந்த கருத்துக்களை சொல்லுகின்றேன் ஆனால் நான் பெண்ணிலைவாதி அல்ல என்று அவர்கள் பெண்ணிலைவாதி என்ற அந்த கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள வரக்கூடிய சொல் ஆணுக்கு கூட பொருந்தும் பெண்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற பெண்களுடைய மன சுதந்திரத்திற்காக கருத்து சுதந்திரத்திற்கு மொழி சுதந்திரத்திற்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஆண் கூட பெண்ணிலைவாதி என்று குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அப்ப பெண்ணிலைவாதி அப்படிங்கிறது உண்மையிலே அவங்க பெண்கள் வந்து ஒரு இரண்டாம் நிலையில தான் இருக்கிறாங்க இல்ல மூன்றாம் நிலையில தான் இருக்காங்க இல்ல எந்த நிலைக்குமே வராம ஒடுக்கப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்த ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் பெண்ணிலைவாதினு சொல்லலாம் பெண்ணுக்கு பெண்ணை எதிரி என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா அப்போ எங்களுடைய காலத்திலும் கூட பெண்ணை பெண்ணை போற்றுவதற்கு பெண்ணுக்கு மனம் வராது அல்லது பெண்ணை இன்னொரு ஒரு உச்சம் நோக்கி அவர்கள் நகரும் பொழுது அவர்களை அடுத்த படிக்கு இழுத்து கீழ் இறக்குவதும் பெண்கள் என்ற ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து பொதுவானது என்று சொன்னால் அனுபவ ரீதியாலும் கூட நாங்கள் சார்ந்திருக்கின்றோம் அந்த அப்படியான மனநிலை எப்படி மாறலாம் உங்களுடைய முற்போக்கு சிந்தனையில் நீங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறீங்க அதாவது பெண்ணடிமை சிந்தனை தான் அங்கே வந்து அதிகாரத்தில் இருக்கே தவிர பெண்கள் பெண்களுக்கு எதிராக இல்லை பெண்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய சிந்தனை அந்த ஐடியாலஜி பெண்களே பெண்களுக்கு எதிரின்னு சொல்லக்கூடிய ஐடியாலஜி தான் பெண்கள் அடிமைப்படுத்ததே தவிர ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு எதிரின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த ஐடியாலஜியை சொல்கிற யாராக இருந்தாலும் அது பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் அவர்கள் பெண்ணிலைவாதத்திற்கு எதிரானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை மாறுறதுக்கு பெண்கள் இந்த சமுதாயத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சுதந்திரத்தை ஒட்டுமொத்த விடுதலையை ஒரு பொது உடைமையை ஒரு ஏற்றத்தாழ்வற்ற ஒரு ஏற்றத்தாழ்வத்த ஒரு வர்க்கமற்ற ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு சோசியலிசத்தை உருவாக்குற ஒரு இடத்துல அந்த பெண் விடுதலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற புரிதலை நோக்கி நகர்வது என்பதுதான் பெண் விடுதலைக்கான சாத்தியமான ஒரு விடயமாக இருக்கும் பொதுவாக நாங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் எனக்கு அண்மையில் ஒரு எந்த இடமும் நான் யோசிக்காமல் வெளிக்கிட்டு செல்வதுண்டு எந்த நிகழ்ச்சிகளாலும் சரி ஒரு நாள் இரவு என்னுடைய கணவர் குழந்தைகள் வர முடியாதலையும் நான் தனியாக செல்ல வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது அந்த நேரத்தில் இந்த கார் வந்து பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்போ இரவு ஒரு மணி அப்போ நான் இழுத்து சாரியை கட்டி அப்போ என்னுடைய நண்ப என்னுடைய நண்பியும் கணவர் மாதிரி வந்து ஐயோ தனியே போயில் அது இப்போது நீ பொம்பளை பிள்ளை உன்ன உடையில் அது நான் நான் இரவு நான் இருக்கிறது இங்கிலாந்து நாட்டில் நான் தனியே போனோம் அவர்கள் கடைசி மட்டும் விட இல்லை அப்ப நான் யோசிச்சேன் எங்களுக்குள்ள இருந்தாலும் சமூகம் சார்ந்து ஒரு பெண் இப்போ போக முடியாத இப்ப சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துல நான் இமயமலைக்கு போயிட்டு வந்தேன் ஆஹ் ஹம்தா பாஸ்ன்னு ஒரு இடம் அந்த இடத்துல பதினாலாயிரத்து ஐநூறு அடி கடல் மட்டத்துல இருந்து உயரம் அது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ரக் மூன்று குழந்தைக்கு தாய் உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தை என்ன ஆவாங்க மூன்று பெண் குழந்தையை விட்டுட்டு நீ போகணுமா கணவரையும் குழந்தைகளும் தனியாக விட்டுட்டு அப்படி என்ன உனக்கு தனியாக ஒரு பயணம் வேண்டி இருக்கு இப்படி பல கேள்விகள் வந்த பொழுதும் என்னுடைய கணவர் எனக்கு வந்து என்ன சொன்னார்னா உனக்கு அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் இண்டிவிஜுவலாக தனியாக என்னுடைய பகுதியிலேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயினில் மூணு மணி நேரம் ட்ரெயின்லேருந்து டெல்லி ஏர்போர்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பிறகு டெல்லியிலேருந்து சண்டிகர் அதுக்கப்புறம் மணாலி ஒரு பதினாலு மணி நேரம் வேல்வோவில் தனியாக அங்கேருந்து ஒரு வேனில் பப்ளிக் வேனில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் அப்புறம் ஜோப்ராங்கிற ஒரு இடத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ட்ராவல் அங்கே தான் நான் எனக்கு என்னுடைய டீமை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தனியான பயணம் தான் தனியான பயணத்தில் எனக்கு சில நேரங்களில் இரவு பயணமாக கூட அமைஞ்சது அந்த டைமில் இரவில் நான் இறங்கி ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே போகிறேன் யாருமே இல்லை அது ஒரு பார் அண்ட் ஹோட்டல் யாருமே இல்லை அங்கே ஆண்கள் குடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு துளி கூட அந்த பயம் என்பது ஏற்படலை அது இருந்ததுன்னா அந்த அந்த சுதந்திரம் நமக்கு வெளியிலிருந்து கொடுக்கப்படுறதும் சரி உள்ளிருந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொள்வதும் சரி சுதந்திரம் யாரோ கொடுத்து யாரோ வாங்குறது இல்லை அது நம்ம தான் போராடி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ உள்ளிருந்து அந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்குது அந்த ஹம்தப்பா ஸ்ட்ரக்கிங்கிறது ஒரு உயிரை பணம் வச்சு போகிற மாதிரி தான் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு நாள் கரண்ட் இல்லாமல் ட டெலிஃபோன் இல்லாமல் டென்ட்டில் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணோம் என் கூட இரு
நம்ம நம்மளால் முடி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது பொதுவாகவே நான் தைரியமான ஆள் தான் இப்படியான அனுபவம் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்களும் ஒரு சட்டத்திறனையாக உங்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எப்படியான ஒரு வெளியை பெண் குழந்தைகள் இருந்தாலும் எப்படியான வெளியை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுக்குறீங்க நான் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் சிறுபான்மை இலங்கையில் சிறுபான்மை முஸ்லீம் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் ஆனால் என்னுடைய தாய் தாய்ப்பன் என்னை வளர்த்த விதம் வித்தியாசம் என்னை ஓரளவுக்கு சுயமாக யோசிக்கக்கூடிய அளவு ஓரளவுக்கு சுதந்திரமாக ஓரளவுக்கு இல்லை நன்றாகவே சுதந்திரமாக வளர்த்திருந்தார்கள் அதை விட அதையும் மீறி இன்னொரு படி நான் இந்த எனக்கு ஒரே ஒரு பெண் குழ குழந்தையில் வளர்ந்துருக்கிறாகவும் அவன் அதை விடவும் ஒரு படி மேலான சுதந்திரத்துடன் தான் நான் வளர்க்குறேன் என்னை பொறுத்தவரையில் என் எனக்கு நான் ஒரு சிறுபான்மை முஸ்லீம் பொம்பள பெண் ஒரு ஆள் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய வயதை ஒத்தவர்கள் நான் ஹையர் எஜுகேஷன் மேற்படிப்பை தொடரும் போது அவர்களுக்கு திருமணம் பேசி முடித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் இலங்கையில் இருந்தது அந்த நிலைமையிலையும் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன வளர்த்த விதம் நான் வளர்ந்த விதம் ஓரளவுக்கு சுதந்திரமாக இன்றைக்கும் என்னால் சுதந்திரமாக யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தனித்து இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிறுவனத்தை தனியாக நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சுதந்திரம் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது எனக்கு எந்த விதமான பல ஆணாதிக்கங்கள் இருந்த போதிலும் நான் என்னுடைய சுய சிந்தனையோட சுய தைரியத்தோட நான் முன்னெடுத்து கொண்டு போகின்றேன் அது அந்த அதை எல்லா பெண்களுக்கும் வர வேண்டும் என்பதை என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு சிவநிதி உங்களுடைய அனுபவம் பெண்கள் சார்ந்து நான் ஒரு நீங்கள் ஒரு விரைப்பான பெண்மணி என்று நான் சொல்லுவேன் சொல்வதை விட சுதந்திரமாக எங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பிடிச்ச மாதிரி வாழ்றது கொஞ்சம் காலம் தான் என்ன அப்போ இது செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி இரு வரைமுறைகள் இருக்க வேண்டும் கட்டாயம் பெண்களுக்கு வரைமுறைகள் இருக்க வேண்டும் அதே போன்ற ஆண்டு வரைமுறைகள் இருக்கணும் வரைமுறைகள் என்பது தாய் என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து நீங்கள் தாய் என்ற கடமையை செய்ய வேண்டும் மனைவி என்ற ஸ்தானத்தில் மனைவியுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் மகள் என்ற முறையில் மகளுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அந்த கடமைகள் உங்களுக்கு மனதுக்கு சரியான விதத்தில் நீங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டுமோ அந்த கடமையை நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் எந்த வழியில் உங்களுடைய ஆசைகள் இவ்வளவோ இருக்கலாம் இப்படி இருக்க வேண்டும் நான் இதை அச்சீவ் பண்ண வேண்டும் சில சில வழி எனக்கு தா தாய் நாட்டில் செய்ய முடியாத இத்தனையோ விஷயங்களை அந்த நாடு எங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கவில்லை ஒரு எனக்கு சமூகம் விட்டு கொடுக்கவில்லை இருந்தபோதும் இந்த நாடு அங்கே ஒரு எங்களுக்கு ஒரு அத்திவாரத்தை தரும்போது அதை நாங்கள் ஏற்று அனுபவிக்க வேண்டும் செய்ய வேண்டும் எத்தனையோ விஷயங்களை நாங்கள் முயற்சி எடுத்து செய்வதற்கு ஒரு நாடு அங்கீகாரம் வழங்கும் போது அது வந்து நாங்கள் லீட் பண்ணி செய்யும் போது எங்களுக்கு பின்னுக்கு வருகின்ற சமுதாயங்கள் அது பெண்களாக இருக்கட்டும் ஆண்களாக இருக்கட்டும் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் வயது போனவர்களாக இருக்கட்டும் ஏன் அவர் செய்யும் போது ஏன் நாங்கள் செய்யக்கூடாது அவர்களுக்கும் அந்த ஆசைகள் இருக்கலாம் விமர்சிக்கலாம் விமர்சனம் எப்போதும் இருக்கத்தான் போகிறது ஆனால் அதற்கு நாங்கள் ஒரு வழிகோலாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் பார்க்கின்றேன் சமூகம் என்றது எப்போதுமே உங்களை விமர்சிக்கத்தான் போகிறது இல்லை என்று இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு சரி என்று படும் போது மற்றவர்களை நோகாத வகையில் நீங்கள் முன்னெடுத்து செய்யும் போது எத்தனையோ பெண்கள் அமைப்புகளை பெண் பெண்கள் குழுக்களை நீங்கள் அந்த பார்த்துருக்கீங்க அவர்களுடைய அந்த சமூகம் சார்ந்த அக்கறை அல்லது சமூகம் ஒரு பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொள்றதோ அல்லது பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்கறதோ அல்லது குரல் கொடுக்கறதோ எப்படியான போக்கு இந்த பெண்கள் அமைப்புகள் இருக்கிறத நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பெண்களில் எப்போதும் இருக்கிற ஒரே சிக்கல் ஒற்றுமை ஒற்றுமை இருக்கும் வரைக்கும் எதையும் நாங்கள் முன்னெடுத்து செய்யலாம் அவர்கள் எவ்வளவோ விஷயங்களை செய்திருக்கிறார்கள் ஈவன் நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முதல் நான் பிள்ளைகள் பெற்ற வீது சில வருடங்கள் நான் வேலை செய்யவில்லை அப்போது நான் சில ஒன்றமைப்புகளோடு சேர்ந்து நான் இயங்கி இருக்கிறேன் இயங்கும் போது முக்கியமாக இருந்த வன்முறைகள் அது வாலண்டியராக தான் நான் அதில் கொஞ்சம் நான் ட்ரைனிங் எடுத்தினேன் அதில் வந்து முக்கியமாக பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் அது இதெல்லாம் கணக்க விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் என்ன ஒன்று அந்த ஒற்று ஒற்றுமையாக இயங்குகிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதே நேரம் தடைகள் பலவிதமான தடைகள் பெண்கள் என்று வரும்போது எத்தனையோ கூட்டமைப்புகள் அது இதுலேருந்து எவ்வளவோ வரலாம் ஆனால் சரியாக லீட் பண்ணி கொண்டு போக செய்கிறது பெண்களுக்கு சரியான கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒருவருக்கு வர முடியும் மற்ற நாளைக்கு இன்னொருக்கு எத்தனையோ ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் அப்போ சிலதுகள் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது சிநேகா நீங்கள் எப்படி இப்போ சமூகம் சார்ந்த ஒரு நோக்கோடு ஒரு சில பெண்கள் மிக வேகமாக அதில் முனைப்பாக அல்லது கணவருடைய ஆதரவோடு பணியில் ஈடுபடக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அந்த ஒட்டுமொத்தமாக பெண்களுடைய பங்களிப்பு எவ்வளவுக்கு பங்களிப்பு செய்யப்படுகின்றது சமூகம் சார்ந்த ஒரு பெண்ணுடைய பிரச்சனையை பெண்ணே எடுத்து கொண்டு வருவதற்கும் அதை முன்னெடுத்துவதற்கும் அல்லது அவர்களுக்கு ஏதாவது தடைகளை இருந்தால் எப்படியான தடைகளவையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது 
பெண்களுக்காக பெண்கள் குரல் கொடுப்பது என்பது ரொம்ப அரிதாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இல்லை அழைச்சூழலில் பெண்களுக்கான குரல் கொடுத்தல் அப்படிங்கிறத போராளின்னு விமர்சி சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க இந்த வேலை தேவையா இதை இதை எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க அந்த அந்த குரல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு தான் இதை நம்ம செய்யணும் இப்போ நான் தமிழகத்தில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஒரு ஆறு நாள் எங்களுடைய ஊரில் பகுதியில் நான் முன்னெடுத்து சில மாணவர்களினுடைய முன்னெடுப்பும் என்னுடைய முன்னெடுப்பும் சேர்த்து அதை செய்தோம் அதை பாராட்டவங்க பாதி பேருனாலும் கூட இவங்க மூணு பிள்ளைகளை விட்டுட்டு இது தேவையா செய்யணுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்க தான் செய்யுது அதுவும் குறிப்பாக என்னை போல ஒரு சோசியலிச சமூகத்தை விரும்பக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது அப்படி ஒரு போராட்டங்களில் பங்கெடுத்து கைது செய்யப்படுறதும் அப்படியெல்லாம் நிறைய போராட்டங்கள் நாங்கள் பங்கெடுத்து பண்ணியிருக்கோம் குறிப்பாக இலங்கை பிரச்சனை பொழுதெல்லாம் சுபத்தமிழ் செல்வன் கொல்லப்பட்ட பொழுது நாங்கள் போராட்டம் நடத்தி கைது செய்யப்பட்ட நான் ஐந்து மாதம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்து அவர்கள் கேள்விக்கு உட்படுத்துகிறாங்க எப்படி நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து இதில் தேவையாக உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தை அது பாதிக்காதா அவங்களுடைய தொழிலை பாதிக்காதா நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகும்போது அது உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகாதா இப்படியான ஒரு பார்வை இருக்குது அதே பாசிட்டிவாக பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க அப்போ போராட்டம் களம் அப்படின்னு வரும்பொழுது பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய சிக்கல் வந்து நிறையவே இருக்குது அந்த சமூக பார்வை வந்து அதை ஈக்குவலாக பார்க்குறதில்ல அன்னு ஒரு போராளியாக இருக்கும்பொழுது அதை சாதாரணமாக பார்க்குறவங்க பெண்ணை வந்து பார்க்குறது சாதாரணமாக இருக்கிறது இல்லை இப்போ பொதுவாக நீங்கள் இப்பொழுது இந்த சமூகம் சார்ந்து அல்லது இப்படி பெண் விடுதலை சார்ந்த போராட்டங்கள் ஈடுபடும் பொழுது இப்படியான பெண்களுக்கு எப்படியான சமூகத்தின் மரியாதை அல்லது மாண்பு கொடுப்பது மரியாதை கொடுப்ப விஷயங்கள் எப்படி இருக்குது இப்படி பொது வழியில் மரியாதை கொடுக்குற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலேயே போராடுகிற பெண்களுக்கு நல்ல மரியாதை இருக்கிறது நல்ல மரியாதை இருக்குது அப்படி ம மக்களை வந்து நான் எப்போவுமே மக்களை நான் விட்டு கொடுக்குறதே இல்லை மக்கள் சரியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் நாம் நடந்துக்கிறோமான்றது தான் பிரச்சனை மக்கள் வந்து சரியாக புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு நம்ம நடந்துக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பெண் இவங்க சொன்னாங்க பெண்கள் வந்து தான் நினைத்ததை செய்யணும் நம்ம வாழ்கிறது கொஞ்ச நாள் தான் நினைச்சதை செய்யணும் அப்போ நினைச்சதை செய்யணுங்கிற இடம் எங்கே இருக்குது ஒரு சுதந்திரம் என்பது கட்டுப்பாடோடு சு சேர்ந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் அப்படிங்கிற விஷயம் வேறு ஆனால் அதை தீர்மானிக்கிறது யாராக இருக்கிறாங்கன்றது தான் இப்போ எதிர்த்தரப்பினருடைய கருத்தை வைத்து அதை தீர்மானிக்கிறோமா நம்மளுடைய விருப்பத்தை சார்ந்து அதை தீர்மானிக்கிறோமா எது சரி தவறு அப்படிங்கிறதோ ஒரு திருமணம்ங்கிற இன்ஸ்டியூஷனை தீர்மானிக்கிறது இவர் தான் நம்ம கணவர்ன்றதை தீர்மானிக்கிறது குழந்தை வேணுங்கிற தீர்மானிக்கிறது வேணாங்கிறத தீர்மானிக்கிறது நம்ம குழந்தைய பிறந்ததுக்கு பிறகு அவங்களுக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறது இல்லை அதை வந்து கணவரும் இவங்களும் ஈக்குவலாக பண்ணிவிட்டு நான் வேறு விஷயங்கள் என்னோடய பேஷனை நோக்கி நான் போகிறேங்கிறது எதுவாக இருக்கட்டும் எந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக எந்த மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக இருந்தாலும் அதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக அந்த பெண்ணே தான் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து அதான் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற அந்த சுதந்திரம் மற்றவனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வரைக்கும் பாது கொண்டு கொள்ளும் பொழுது தான் அது எனக்குரிய சுதந்திரமாக இன்னொருடைய சுதந்திரத்தை நாங்கள் பறித்து கொண்டு நான் சுதந்திரமாக இருக்கிறது என்றால் இன்னொருவனுக்கு நாங்கள் அதில் பங்கம் விளைவிக்கின்ற ஒரு இன்னொருவருக்கு பங்கம் விளைவித்தல் அப்படிங்கிறது சில நேரங்களில் நீங்கள் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு வந்து அதனால தான் எனக்கு வந்து தவறான உணர்வு தோணுது அப்படின்னு சொல்கிற கருத்து இருக்குது பெண்கள் உடைனால தான் வந்து பெண்களுக்கு எதிரான வன்ம வன்முறையெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு வயசு குழந்தைகிட்ட கூட நடக்குது அது என்ன உடையை கண்டாங்க எழுபது வயசு பாட்டிக்கிட்ட கூட நட நடக்குது அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் எதிர்த்தரப்பினருடைய கருத்து பாதிக்காத வண்ணம்னு நம்ம யோசிக்க முடியாது அது நம்மளுடைய உடை சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சுதந்திரம் ஒரு மொழி சுதந்திரம் அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இல்லை நான் வந்து ஒரு கட்டுடைப்பு செய்து ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்யும் பொழுது அதை எதிர்த்தரப்பினரை பாதிக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் நம்ம பயந்து பயந்து சில விஷயங்களை செய்ய முடியாது ஆனால் வந்து சரியான ஒரு சமூக பார்வை இருக்கணும் ஒரு பொதுத்தளத்தில் சமூகத்தில் இந்த விஷயத்தினுடைய விளைவு என்ன இந்த விஷயத்தினுடைய பயன் என்ன காரண காரியம் என்னங்கிற விஷயங்களில் எல்லாம் மக்களுக்கானதாக இருக்க வேண்டும் மக்களுடைய விடுதலைக்காக இருக்க வேண்டும் சமூக விடுதலை நோக்கி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கக்கூடிய எந்த விஷயமும் அவர்களை பாதிக்குதுங்கிறதுக்காக நம்ம நிறுத்தவும் வேண்டாம் பாதிக்கலைங்கிறதுக்காக செய்யவும் வேண்டாம் உண்மைதான் ஒரு சமூகம் நோக்கிய ஒரு தெளிவான பீச்சோடு தெளிவான பார்வையோடு எங்களுடைய பணிகளும் சரி எங்களுடைய செயற்பாடுகளும் சரி எடுக்கப்படும் பொழுது பெண் பெண்ணுடைய விடுதலையாகலும் சரி சமூக விடுதலையாகலும் சரி அதன் ஒரு வீச்சு காணும் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிற
அப்படி பார்க்கும்போது அவர் மிகவும் விளக்கமாக தெளிவாக இதுதான் என்று கூறும்போது அதை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளத்தானே வேணுமே அதில் நாங்களும் படித்து கொள்கின்றோம் எங்களை சா அதை நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கோ அல்லது வேறு பொருள் சமுதாயத்துக்கோ நாங்களும் அதனை தெளிவுபடுத்துவோம் என்ன அப்போ அனு முடியா ஷர்மிலா உங்களுடைய பார்வை இன்றைக்கு ஸ்னேகா அவர்களுக்கு சட்டத்துறையில் அனுபவம் இருந்தபடியாலும் பெண்ணியல் ரீதியில் அவருக்கு அனுபவம் இருந்தபடியாலும் மிகவும் பிரயோசனமாக இருந்தது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நன்றி நீங்கள் இன்று வந்தது உங்களுடைய பகு உங்களுடைய வாழ்வியல் சார்ந்த எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட விஷயம் எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஒத்துழைப்பு ஆக்கபூர்வமாக சேர்ந்து இணைந்து செல்வதற்குரிய பக்குவத்தை தந்திருந்தது சிநேகம் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு தளங்களில் பெண்களோடு நீங்கள் வேலை செய்திருப்பீங்கள் இன்று எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பல நிகழ்ச்சிகளில் லண்டனில் நீங்கள் பங்கு பெற்றிருக்கிறீங்க ஒரு நாடக விழாவுக்காக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கணவரோடு சேர்ந்து உங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்துருந்தேன் அதேபோல பலரை கூட சந்தித்திருக்கிறீர்கள் பெண்களுடைய போக்கு அல்லது பெண்களுடைய செயற்பாடு அல்லது பெண்களுடைய வீச்சு லண்டனை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வீச்சம் கண்டிருக்கணும் என்று நினைக்கிறீங்களா இல்லை எப்படி உங்களோட பார்வை இருக்கு உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி தமிழகத்திலிருந்து நான் புறப்பட்டு வரும்பொழுது ஒரு நாடக விழாவில் என் கணவருக்கு பேக் ஸ்டேஜில் உதவுறதுக்காக வந்தேன் அங்கே வந்த உடனே நடிகர் நாசருடைய நாடகத்தில் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க பண்ணேன் அந்த ஒரு குட்டியாக நடிச்சிங்க ஆமாம் ஒரு பேயாக நடித்த அதில் நடித்தேன் என்று சொல்ல முடியாது சின்ன பங்கெடுப்பு தான் அதுக்கு பிறகு இந்த ஒரு அனுபவம் அப்படிங்கிறது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு அனுபவமாக அமைஞ்சிட்டது அது இங்கே லண்டனில் பெண்களுக்கான அதுவும் தமிழில் பேசக்கூடிய தமிழ் பெண்களுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மகிழ்வான விஷயமாக இருக்குது இது பல தளங்களில் விரிவடைந்து நிறைய ஐடியாலஜி நிறைய தத்துவங்கள் சார்ந்து வந்து விவாதிக்கிற ஒரு அரங்காக இருக்க பட்சத்தில் இது பெரிய வீட்சை கொண்டு போய் சேர்க்கும் பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு நிகழ்வாக மனம் விட்டு பெண்கள் அவர்கள் நினைத்ததை பேசி இப்படி தான் பேசணும்னு இல்லாமல் நினைத்ததை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த தளத்தை இந்த களத்தை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறது மிக மன மகிழ்ச்சி தருகிறது இது நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் மேடை பேச்சுகளில் பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் போராட்டங்களில் பேசின அனுபவத்தை தாண்டி இந்த அனுபவம் எனக்கு ரொம்ப புதிதாகவும் மகிழ்வாகவும் இருந்ததுன்னு தான் சொல்லுவேன் மிக்க நன்றி சிநேகம் அற்புதமாக வீச்சான வேகமான பேச்சு உங்களுடைய செயலை போல உங்களுடைய நாங்கள் செயல்படுகை இருக்கும் பொழுது அந்த செயல்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் எங்களுடைய வீச்சும் பேச்சும் நிதானமும் நிறைவாக இருக்கும் என்று நான் நம்ப அந்த நம்பிக்கை உள்ளவள் நான் ஆகவே நாங்கள் செயல் பேச்சை விட செயலில் நான் வேகம் கொண்டவள் மிக்க நன்றி எல்லோரும் ஷர்மிலா சிவநிதி என்னோடு சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை இணைந்து செல்வதற்காக கை கொடுத்தீர்கள் சிநேகா தமிழகத்திலிருந்து மீண்டும் தொடர்ந்து வர வேண்டும் உங்களுடைய அனுபவங்கள் உங்களுடைய பேச்சு நிச்சயமாக எங்களுடைய பெண்களுக்கு பொது வழிகளில் தாங்கள் உற்சாகமாக தன்னம்பிக்கையோடு தங்களுடையதை தாங்கள் இணைத்ததை பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு வழிவகுக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்பினால் உங்களுடைய கருத்துக்கள் விமர்சனங்கள் ஆதங்கங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஷோ டாட் காலக்குறி அட் ஐபிசி தமிழ் டாட் காம் என்ற அந்த கருத்து இமெயிலுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவுகளை அனுப்பலாம் சரி இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக் கொண்டு இன்றைய இரவு பொழுது உங்களை நோக்கும் நல்ல இரவாக அமையும் வாழ்த்து கூறி உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக்